ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين منصر تاكا كي قومية داي دان منصر تاكا كي باريا داي تاهل بوست حبه شد خل بارقوت قومي جاي اوشانتي نمياس بي تاكا بوش دهره دهره قومي جا بي ايجا حلو شد شمپد كي قومية داي आर दान कर ले बर को बेशी है जावे धीरे धीरे टाका पौषा बढ़े जावे एर नम हलो शुद्ध मानुषेर पौषा के कमी दे आर दान मानुषेर पौषा के बाढ़ी दे एक और था अल्लाह हो ताला बोलें शम्मनी तो पुस्तिती अल्लाह हो ताला बोलें ये आयो हल था तुमरा दिगुन हरे चक्रा हरे शुद्ध खायो ना शुद्ध खाहराम म जरु जरु मा बाकी है मिना रेवा तुमरा सुध छेड़ दाव सुध के फिरियासो सुध आहारम जाबे रजी अल्लाह ताला न हो बोलें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम वो भी शाब करे चेन जे सुध खाए तारु परे जे सुध दे तारु परे जे सुधर अंको लिखे तारु परे जे सुधर उपरे शक्की थाके तारु परे देख बेन बैंक के लेनदेन शुरू कर ले शाखी था का लगे तार मने शुचनाते ही जे शाखी था छे सेव जहान नमे जावे जे निच्छे कोलों में ऑफिसर सेव जहान नमे जावे आर जे निच दिच्छे सेव जहान नमे जावे शोभा के एक साथे जहान नमे जावर पौत बेर करे दाव होच्छे ए बैंकर में धोमे जरा सुल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम कठोर भावे श ابو حرائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولین رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولی چھن درہم ریبا ایکل رجل و یالم آسد من ستت و سلسین جنی ہیں کہ جو دی جنہ سنے ایکٹا کا سود کھائی چھوٹ تیس بار جنہ کر لے جو تو پاپ ہو بے ایکٹا کا سود کھلے ترچے بیسی پاپ ہو بے کہ جو دی جنہ سنے ایکٹا کا سود کھائی چھوٹ تیس بار جنہ کر لے جو تو پاپ ہو بے एक टका सुध के लिए तरचे बेसी पाप हो बे एक उधार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोलें आना सरजी अल्लाह ताला आन हो बोलें ऐ चले ऐ चले आपने अपने पास दे हार्ट चेक की करे बोशन को उधार गुरुत्व था क्या नहीं करो आपने अपने कछे अबू हुरायरा रजी अल्लाह ताला आन हो बोलें रसूल सल्लल्लाहु � अरेबा सबों ना जुजान ऐसा रोहायन को रजुल उम्मा हु शुदेर पापे सत्तरुटी भाग रहे थे शुदेर पापे सत्तरुटी भाग रहे थे सबसे छोटो भाग हुलो मायर साथे जेना कर ले जेमुन पाप होई शुदेर पाप टके जेनार साथे अल्लाह रसूल जोड़े रखे चेन मायर साथे जेना सबसे निक्रिस्टो को था सब चे घिर नहीं तो कोथा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कोथा डार एक जगह ही बोले चिन जे तुमरा यहूदी देर नीति पालन कर बे सुनो शाहबीगोन आमर उम्मत तुमरा क्रिश्चियन देर नीति पालन कर बे तुमरा यहूदी देर नीति पालन कर बे तुमरा क्रिश्चियन देर नियम नीति पालन कर बे नियम नीति पालन करते करते तारा जो दी मायर साथे जना करे था के तो तुम लोग मायर साथे जना कर बे ऐसे हुए जावे तुम्हादेर चोरित्रो ऐसे हुए जावे तुम्हादेर आचारन क्या ना तुम्हादेर आचारन हुए जावे यहूदी देर मोतो तुम्हादेर चाल चलन हुए जावे क्रिश्चियन देर मोतो ऐ को था डाउ जनर साथे जोड़ा ना हुए चे शुद्ध के जमुन जनर साथे � शुद्ध सत्तोटी स्तर रहे थे मने विभिन्न भावे मानुष के शुद्ध खाव लगे दवा लगे टाका बाध्य दवा लगे स्वाइच्छे दवा लगे बेबसा खुले चेन बैंक के टाका उठिए चेन बाह कुने जगते टाका आचे एक सेकन आपने के शुद्ध खेते हो चेन निरुपाई आपने एक टक कापूर पोर चेन एक कापूर टा जे फैक्टरी ते तोरी हो चेन से फैक्टरी टा शुद्ध टा का दिया चालू है चेन आपने को एक दिक दिए शुद्ध खेते हो चेन जे तो आपने कापूर पोर चेन ए जे रास्ता घाट तोरी हो चेन ताओ बैंक थे का टाका उठे बैंकर साथे लेनदेन करे ए रास्ता घाट तोरी कर चेन आपनी तो रास्ता रेडिक थे के लाभ दे दी के पार होते पार बनना 
আপনি তো দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এইভাবে আসতে পারবেন না গাড়ির মাধ্যমে আসতে হবে সব গাড়ি ঘোড়া ব্যবস্থাপনা ব্যবসা বাণিজ্য সুদের লেনদেনে চলছে আপনি সেই রাস্তায় চলছেন সেই প্রজেক্টে আপনি চাকরি করেন এক পর্যায়ে না এক পর্যায়ে আপনাকে সুদ খেতে হচ্ছে রাসুল সাল্লাম বলেন সুদের সবচেয়ে ছোট স্তর হল মার সাথে জেনা করলে যেমন পাপ হয় দুঃখিত সুদ একটা মহাপাপ গেহিরণিত পাপ যেই পাপের কথা আলোচনা করলে কেমন কেমন লাগে সুদের একটা বড় অংশ পেশ করতে গিয়ে লম্বা একটা হাদিস আপনার সামনে আমি অনুবাদ করে জানাচ্ছি আমি দ্রুত অনুবাদ করার চেষ্টা করব কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়ারও চেষ্টা করব নইলে অনেক সময় লেগে যেতে পারে এক খেলে আমার দিকে চেয়ে থাকবেন যেন আপনার উনিশ বিশ না হয় ঠিক পাখি যেন মনে করে যে আপনি একটা পাথর নড়াচড়া করছেন না এইভাবে বসে থাকবেন এই ছেলেরা এক আর একজনের গায়ে হাত দিয়ে বসে আছো কেন রেডি হও ভালোভাবে আমাদের মুখামুখি বসলেন আল্লাহ নবী ফজরের সলাত আদায় করে আমাদের মুখামুখি বসে তিনি বলছেন হাল রায় তোমার লায়লাতা রুয়ান তোমরা কি রাতে কিছু স্বপ্ন দেখেছ ফাইন রাহা রাহুল যদি আমাদের কোনো কিছু কেউ স্বপ্নে দেখতো তাহলে আল্লাহর নবীর সামনে বলতো জি হ্যাঁ আমি এই স্বপ্নে দেখেছি আমি এই স্বপ্নে দেখেছি তখন আল্লাহর নবী সেই স্বপ্নের তাবির করে দিতেন শোনো তোমার স্বপ্নের তাবির হলো এই শোনো তোমার স্বপ্নের তাবির হলো এই এইভাবে তিনি স্বপ্নের ফলাফল দিতেন একদিন তিনি বললেন হাল রায় তাহারুন মিনকুম আমি গত রাত্রে নিচে স্বপ্নে দেখছি দুইজন মানুষ আমি নিচে মোহাম্মদ সাল্লাম দুইজন মানুষকে স্বপ্নে দেখলাম ফাটাইয়ানি তারা দুইজন আমার নিকটে আসলেন ফা খাজা বেয়াদাইয়া তারা দুইজন আমার দুই হাত ধরে নিলেন ফাখরা জানি এলাব আরজিন মুকাদ্দাসা তারা আমাকে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন ফাতাইনা আলা রাজুলিন জালেস এইভাবে আস্তে আস্তে একটা লোকের পাশে চলে আসলাম যে লোকটা বসে আছে অরাজুলিন কায়মন পাশে একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে অফিয়া দেহি কাল্লুবুন মিনা হাদিদিন যে লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার পাশে একটা হাতে একটা বাঁকা লহার লাঠি রয়েছে লাঠিটা বের করে আবার মুখের বাম দিকে লাগাচ্ছে মুখের বাম সাইড কে চিড়ে পিছন দিকে নিয়ে যাচ্ছে আমি বললাম মহারাজা একই দৃশ্য ব্যাপারটা কি একই কথা এই লোকটার মুখের দুই সাইড কে চিড়ে ফেলা হচ্ছে কেন কালা তারা দুইজন বলল ইন্তালে চলতে থাকেন ফান্তা লাখনা আমি কিছু না বলে চলতে থাকলাম চলতে চলতে চলে আসলাম একটা লোকের কাছে দেখি লোকটা চিত হয়ে শুয়ে আছে মাথার পিছন দিক মাটিতে আছে মুখমণ্ডল উপরের দিকে আছে চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে অরাজুলুম কায়মুন বেয়াদেহি ফখরাতুন সাহারা পাশে একটা শাখরা পাশে একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে তার হাতে একটা পাথর রয়েছে বড় পাথর এস দেখো বেহিরা সাহু এই পাথর দিয়ে তার মাথাকে ভেঙে চৌচির করে দিচ্ছে যারা বাহু হাজারো যখনই পাথরটা মারছে মাথার উপর লেগে মাথা একবারে ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে পাথরটা ছেটকে দূরে চলে যাচ্ছে ওই লোকটি পাথর নিয়ে আসতে যাচ্ছে আদার আসো কারলাই হে পাথরটা আনতে না আনতেই দেখে মাথা ঠিক হয়ে গেছে ফাজারা বাহু আবার মারছে আবার মাথা ফেটে যাচ্ছে 
আবার পাথরটা নিয়ে আসছে আবার মারছে এই সব দৃশ্য আমি বললাম মাহাজা একই দৃশ্য এ কেমন কথা তার মাথাকে এইভাবে পাথর দিয়ে চিড়ে ফেলা হচ্ছে কেন ফাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেন চৌচির করে দেওয়া হচ্ছে কেন ব্যাপারটা কি কালা তারা দুজন বললেন ইন্টালে চলতে থাকেন ফান্তা লাগনা কিছু না বলে আমরা চলতে থাকলাম চলতে চলতে চলে আসলাম হাতা আতায় না আল্লাহ নাকবিন মিসলি তানুরে আল্লাহ হুসা এখন ওয়াস ফলা ও আসে একটা গর্তের পাশে চলে আসলাম গর্তটা হচ্ছে চুলার মতো ওই তন্দুরি রুটি যে চুলাতে সিদ্ধ করা হয় চুলার উপরের দিক সংকীর্ণ আর নিচের দিক প্রশস্ত এক চুলার পাশে চলে আসলাম দেখি তাতা অক্কা দত্তা হাতা হন্যার তার ভিতরে আগুন আছে ধাদা 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 করে আগুন উপরে চলে যাচ্ছে ভাইজা খামেদাত রাজা ফিহা যখন আগুনটা কমে যাচ্ছে তখন দেখছি সবকিছু যেটা আছে তার ভিতরে আগুনের ভিতরে সেইগুলি নিচে চলে যাচ্ছে আর যখন আগুনটা উপরের দিকে যাচ্ছে তখন মনে হচ্ছে সবকিছু বাইরে বের হয়ে পড়ে যাবে যতবার উপরে চলে যায় ততবার মনে হয় যে ভিতরে যা কিছু আছে সব বের হয়ে পড়ে যাবে আবার যখন নিচে দিকে চলে যাই তখন দেখি সবকিছু ভিতরে চলে গেল ফিহারে যেমন অনেশাউন ওরা তাতে দেখি মূল পুরুষ এবং নারী উলঙ্গ অবস্থায় জমা ধরে আছে দাদা 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 করে উপরে চলে যাচ্ছে আবার নিচে চলে যাচ্ছে আবার ধাঁধা করে উপরে চলে যাচ্ছে জমা ধরে আছে আবার নিচে চলে যাচ্ছে দৃশ্য খুব ভয়াবহ আমি বললাম মাহাজা একই দৃশ্য কালা তারা দুজন বললেন ইন্তালে চলতে থাকেন ফান্তা লাগনা কিছু না বলে চলতে থাকলাম চলতে চলতে চলে আসলাম একটা রক্তের নদীর কাছে দেখি নদীতে রক্ত পানি নেই রক্ত দিয়ে নদী পরিপূর্ণ ওরা চলুন আল্লাহ অস্তির নাহারে দেখি একটা রক নদীর মাঝামাঝিতে একটা লোক পড়ে রয়েছে রক্তের নদীতে ওরা চলুন কায়মুন আল্লাহ সাত্তির নাহারে আর একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে সেই রক্তের নদীর পাশে অফি এদেহি ফেহরাতন সাখরা তারও হাতে আছে একটা পাথর रक्तर नदी माझामाझी दे चले जा उठार चेष्टा कर पाथर तरह मुखे मारे दृश्य मा के खूब अबाक मन हलोल महाजा एक ही दृश्य তারা তারা দুজন বললেন ইন্তালে চলতে থাকেন ফান্তা লাগনা কিছু না বলে চলতে থাকলাম আজিমা চলতে চলতে চলে আসলাম একটা বিশাল গাছের কাছে বাগান বড় একটা বাগান ফিহা সাজারাতুন আজিমা দেখি সেই বাগানে একটা বড় গাছ খুব বড় গাছ ওয়াসিমি সাজারে সাইফুন সেই গাছের পাশে একটা বৃদ্ধ মানুষ বসে আছেন उत्तेजित कर बार बार लाठी दिए आगुन के उत्तेजित कर गाचर ऊपर नहीं चले ग पुरुष आवक आद्ध मानस आजानी मिनहा তারা দুজন আমাকে সেই ঘর থেকে বের করে নিলেন গাছের আরো উপরে নিয়ে চলে গেলেন আর একটা ঘরে ঢোকালেন হে আহাসন আফজল মিনহা এই পরের ঘরটি আগের ঘর পরের ঘরটি আগের ঘরের চেয়ে অনেক 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 বেশি উত্তম পরের ঘরটি বিবরণ দেওয়া খুবই কঠিন ফিহা সাত বোন অন তাতে দেখি বৃদ্ধ মানুষ আর যুবক মানুষ পরের ঘরে দেখি বৃদ্ধ মানুষ আর যুবক মানুষ এইটুকু দেখতেই আমি তাদেরকে বললাম আসবে নি আমার রায় তল্লায় লতা শোনা তোমরা দুজন শোনো এতক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু দেখলাম আমাকে বুঝিয়ে বলো এগুলি কি কালা তারা দুজন বললেন না জি হ্যাঁ যা কিছু আপনি দেখলেন সব আপনাকে আমরা বুঝিয়ে বলবো শুনুন 
মোহাম্মদ রাজুল বিচারের দিন পর্যন্ত এইভাবে তার মুখকে চিড়ে ফেলা হবে যারা মিথ্যা কথার আশ্রয় নেই মিথ্যে কথা বলে মরার পর থেকেই তাদের এই শাস্তি হতে থাকবে বিচারের দিন পর্যন্ত করেছিলেন বটে রাতে এল অনুযায়ী আমল করতেন না তাহার যুগ পড়তেন না কোরআন তেলাওয়াত করতেন না তাজবি তাহিল করতেন না জিকি রাজকার করতেন না বিদ্যা শিখেছিলেন বটে কিন্তু আমল না করার কারণে তার মাথাকে ফাটিয়ে চৌচির করে দেওয়া হচ্ছে আপনি একটা বই পাবেন বইয়ের নাম বক্তা অস্ত্রতার পরিচয় সেইখানে একটা অনুচ্ছেদ আছে আমল বিহীন আলেমের পরিণতি সেইখানে হাদিসটা দেওয়া আছে তার মাথাকে ফাটিয়ে ফেলা হচ্ছে এই জন্য আলেম মানুষ বটে কিন্তু এই অনুপাতে আমল করেনি এই কারণে তার শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তারপরে যে আপনি দেখলেন একটি গর্ত যে গর্তের ভিতরে ধাঁধা ধাঁধা করে আগুন জ্বলছে তারা হচ্ছে ব্যভিচার ব্যভিচার নেই তারা দুনিয়াতে জেনাই লিপ্ত হয়েছিল তাই তাদেরকে উল্লঙ্ঘ করে দুইজনকে জমা করে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়েছে ধাঁধা ধাঁধা ধাঁ করে উপরে চলে যাচ্ছে আবার নিচে নামছে আবার উপরে যাচ্ছে আর একটু কথা এইখানে আপনাকে বলে রাখি ওমামা বাহেলি রাজি আল্লাহ তালা বলেন রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বললেন কিন্তু নাইম আমি ঘুমিয়েছিলাম ফাতায় আনি রাজুল আনে আমার কাছে দুইজন লোক আসলেন দুইজন লোক এ আসলেন দুইজন লোক এসে আমার দুই হাত ধরে নিলেন দুই হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন টিকা যায় না কানা রিহমাল মারা হিজ মনে হচ্ছে যেন তারা গণশৌচাগার মনে হচ্ছে যেন তারা গ্রামের টয়লেট মনে হচ্ছে যেন তারা গণশৌচাগার মনে হচ্ছে যেন তারা গ্রামের টয়লেট মনে হচ্ছে যেন তারা গ্রামের টয়লেট মনে হচ্ছে যেন তারা গ্রামের টয়লেট গণ শোচাকার টিকা জানে একটু গন্ধ আমি বললাম জিব্রাইল মানহাওলায় এরা কারা ছিচি 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 একই কথা জিব্রাইল এরা কারা একই ব্যাপার তখন জিব্রাইল বললেন অহমদ জোনাতা সামানি এরা হলো ব্যভিচার ব্যভিচার নি সাবধান থাকুন অবৈধ সম্পর্কে এই কথা বলা হয়েছে আল্লাহ নবী বলেছেন যারা জেনাই লিপ্ত হয় মহিলা মানুষ তাদের লজ্জা স্থানের গন্ধে জাহান নামেরা জাহান নামে থাকতে পারবে না যে সব মহিলারা জেনাই লিপ্ত হয় তাদের লজ্জা স্থানের গন্ধে জাহান নামেরা জাহান নামে থাকতে পারবে না মহাপাপের এটি হচ্ছে একটি বড় মহাপাপ ভয়াবহ পাপ ওই যে দেখলেন গর্তের মধ্যে আগুনের ভিতরে জ্বলছে তারা হচ্ছে ব্যভিচার ব্যভিচার নি তারপরে আপনি দেখলেন একটি লোক রক্তের নদীতে পড়ে আছে যতবার নদী থেকে উঠার চেষ্টা করছে ততবার পাশ থেকে পাথর মেরে তার মুখকে ভেঙে চৌচির করা হচ্ছে এবং রক্তের মাঝামাঝিতে করে দেওয়া হচ্ছে হওয়া আকেলো রেবায়ে হচ্ছে সুদখোর এই হাদিসটা দীর্ঘক্ষণ থেকে অনুবাদ করছি এই বাক্যটা বলার জন্য অত্র হাদিসে একটা বাক্য আছে সুদখোরের সেটা হচ্ছে এই যারা সুদ খাবে তাদেরকে রক্তের নদীতে ফেলে দেওয়া হবে মরার পরে বিচারের দিন পর্যন্ত রক্তের নদীতে পড়ে থাকবে যতবার নদী থেকে উঠার চেষ্টা করবে ততবার তার মুখের উপরে পাথর মেরে তার মুখকে ভেঙে দেওয়া হবে এবং রক্তের নদীর মাঝামাঝিতে করে দেওয়া হবে তারপরে যে আপনি দেখলেন বড় একটা বাগান সেই বাগান হচ্ছে জান্নাতের বাগান আর যে দেখলেন একটা বিশাল গাছ সেটা হচ্ছে জান্নাতের গাছ ওই যে দেখলেন গাছের পাশে হেলাম দিয়ে বসে আছেন একজন বৃদ্ধ মানুষ তিনি হচ্ছেন ইব্রাহিম আলাই ইসলাম আর তার সামনে দেখছেন কতগুলি বাচ্চা ছেলে সেগুলি হচ্ছে আওলাদুন্নাস সাধারণ জনগণের বাচ্চা আর যে পাশে দেখলেন একটা লোক লাঠি নিয়ে আছে লোহার লাঠি ইউকে দুন্নারা আগুনকে উত্তেজিত করছে ও হ মালিক ও খাজানির নারে ও হচ্ছে জাহান নামের মালিক তাকে জাহান নামের আগুনকে উত্তেজিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে জাহান নামের আগুনকে উত্তেজিত করছে 
আর দারুল আলাতে দেখাওটা ওই যে প্রথম ঘর যেটা আপনি ঢুঁকে ছিলেন যেখানে দেখলেন বৃদ্ধ মানুষ যেখানে দেখলেন যুবক মানুষ যেখানে দেখলেন মহিলা মানুষ যেখানে দেখলেন বাচ্চা ছেলে দারামাতিল মুমিনিন সেটা হচ্ছে সাধারণ মুমিনের ঘর এটা হলো সাধারণ মুমিনের জান্নাত আম্মা দার আল্লাহতে দেখাওটা হাজি এই যে এখনি আপনি এই ঘরটাতে ঢুকলেন এই ঘরটা হচ্ছে দারু সহদায়ে শহীদদের ঘর যার কারণে আপনি দেখতে গেলেন এখানে বৃদ্ধ মানুষ আর যুবক মানুষ এই জান্নাতে এই ঘরে শুধু রয়েছে যুবক আর শুধু রয়েছে বৃদ্ধ মানুষ এরা হচ্ছে শহীদ এবার আপনি শোনেন আম্মা আনা আপনার ডান হাত ধরে আছে আমি আমি হচ্ছি জিব্রাইল এই যে আপনার বাম হাত ধরে আছেন ইনি হচ্ছেন মেকাইল আমি জিব্রাইল আর ইনি হচ্ছেন মেকাইল ফার ফারা আসাদ আপনি মাথা একটা একটু উপর দিকে করেন দেখি খুব সুন্দর একটা টকটকে ঘর ঝকঝকে ঘর ছায়া হয়ে আছে খুব সুন্দর ঘর তারা দুজন বললেন জাকা মানজে লোকা এটা হচ্ছে আপনার ঘর এটা আপনার জান্নাত আপনি এখানে থাকবেন তখন আমি বললাম দানি আদখলো মানজালি তাহলে তোরা দুজন আমাকে ছেড়ে দাও আমি এই ঘরে ঢুকে যাই তখন তারা দুজন বললেন লা জি না বাকি লাখা উমরুন আপনার বয়স বাকি আছে अभिशाप যারা ঘুষ খাই যারা ঘুষ দেয় যারা ঘুষ নেই যারা ঘুষ দেয় ওদের উপরে অভিশাপ ওদের উপরে অভিশাপ ঘুষ হারাম সুদ হারাম ঘুষ হারাম সুদ হারাম আপনাদেরকে এই বৈঠকে বিনীত অনুরোধ জানিয়ে এখান থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি সম্মানিত দিনী ভাই বোন আপনারা জানেন কাল থেকে যেটা আমি আপনাদেরকে বলে আসছি সেটাই আপনাদের মৌলিক লক্ষ্য আমি আর আজকে বিস্তারিত বলতে চাই না শুধু এতটুক জানাই যে জামিয়া সালাফিয়া রোগগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ ঢাকা জামিয়া সালাফিয়া ডাঙি পড়া পবা রাজশাহী এই দুইটি প্রতিষ্ঠানে প্রায় উনিশশো ছেলে মেয়ে এখন পড়াশোনা করে প্রায় একশো জন শিক্ষক শিক্ষিকা তাদের প্রতি মাসে বেতন লাগে নয় লক্ষ ছিয়াশি হাজার প্রায় দশ লক্ষ বেতন লাগে দুই মসজিদে দুই প্রতিষ্ঠানে মসজিদের প্রয়োজন নির্মাণের কাজ আরম্ভ হবে ইনশাল্লাহ একাডেমিক ভবনের প্রয়োজন রয়েছে রাজশাহীতে ছেলেরা মেয়েরা সবাই টিন সেট ঘরে পড়াশোনা করে ওখানে তাদেরও মসজিদ নাই এখানে যেটা আছে কাল থেকে দেখতে পাচ্ছেন ভাঙাচোরা পুরাতন মসজিদ বাচ্চাদেরকে ধরে না এখানে একটা মসজিদের জরুরি প্রয়োজন প্রতিষ্ঠানের সার্বিক দিকগুলি লক্ষ্য করে সকল দিনই ভাই বোনকে এই বৈঠকই দান তাৎক্ষণিক করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি সকলকে বৈঠকে দান করার জন্য আবার অনুরোধ করছি সম্মানিত দিনী ভাই বোন এই বৈঠকে যারা আছেন সবাকেই দানে অংশগ্রহণ করতে হবে কম হলো এই ছেলেরা তোমরা ভিতরে নেমে পড়ো কয়েক মিনিট যারা তোমরা মেয়েরা আছো ওখানে তোমরা আজকে যেই অধিবেশন আমাদের সামনে পেশ করেছ তোমরা আমাদেরকে খুব আন্তরিকভাবে খুশি করেছ তোমাদের শুক্রে আদায় করি তোমরা এখন সমস্ত মহিলার কাছে যাও আপনারা বৈঠকই দান করেন কেউ ফিরবেন না দশ টাকা হলেও পাঁচ টাকা হোক দশ টাকা হোক পঞ্চাশ টাকা হোক পাঁচশো টাকা হোক এক হাজার টাকা হোক পাঁচ হাজার টাকা হোক বেশি টাকা দান করলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন সাধারণ কিছু দান করলে আপনি উঠতে হাতের বামে দান নেওয়া হচ্ছে রসিদের মাধ্যমে দিবেন বৈঠকি দান সকল দিনই ভাই বোনকে আন্তরিকভাবে করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি তোমরা উঠছো না কেন পাশে সবাই উঠো না সবাকে দান করতে আমার জরুরি অনুরোধ সকল দিনই ভাই বোনকে এই বৈঠকি দান করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমিও আপনাদের দানে অংশগ্রহণ করলাম এই স্টেজে যারা আছে সবাকেই অল্প হলেও দান করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি কেউ খালি থাকবেন না আল্লাহ রসুলের ওই হাদিসটি পালন করার চেষ্টা করবেন যে যতটুকু দিল সে ততটুকু আল্লাহ তার পূরণ করে দিবেন যে যতটুকু দিল না আল্লাহ তার ততটুকু ধ্বংস করে দিবেন ধ্বংসের দিকে যায় না পূরণের দিকে যান সকল দিনই ভাই বোনকে অল্প হলেও দান করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি কেউ বিরত থাকবেন না আমি সবার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করি আল্লাহ সাল্লি আলাইহে আল্লাহ বারেক আলাইহে 
বারাকাল্লাহ ফিয়ালেকা মালেকা আল্লাহ যারা বিভিন্ন দেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রান্ত থেকে জামিয়া সালাফিয়ার জন্য দান করছে তুমি তাদের রহমত নাজিল করো তুমি তাদের অর্থ সম্পদে বরকত নাজিল করো তুমি তাদের আহাল পরিবারকে হেফাজত করো এই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত প্রান্ত থেকে যারা দান করছে তুমি তাদের রুজি রোজগারের বরকত দান করো আমরা যারা এখানে দান করছি বৈঠকি দান যার যতটুকু প্রয়োজন মনে করে দিচ্ছি তুমি যেটুকু কবুল করো তাতে তুমি বরকত দান করো সকল দিনই ভাই বোনকে আপনারা সবাই উঠে যান না বসে পড়েন সবাই আর যারা আপনাদের পাশে যাচ্ছে তাদেরকে যাওয়ার সুযোগ করে দেন কেউ না দিয়ে চলে যাওয়াটাকে সফল মনে করবেন না আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছি প্রতি বছর আপনারা এই সম্মেলনে আসবেন এই প্রতিষ্ঠানকে হিসাব করে আকিদ আদর্শের পরিবর্তন ঘটাবেন আর এই প্রতিষ্ঠানকে জামিয়া সালাফিকে মূল্যায়ন করবেন সম্ভব পর আমি একটা কথা বলতে চাই পতিতালয়ের মহিলা যদি কুকুরকে পানি পান করে জান্নাত পেতে পারে আমরা এই প্রতিষ্ঠানে দান করে জান্নাত পাব ইনশাল্লাহ সঠিক আকিদের প্রতিষ্ঠানকে দান করার জন্য সকল ভাই বোনকে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি কেউ খালি থাকবেন না সকলকেই দানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আর হেঁটে চলে যাওয়ার সফলতা মনে করবেন না আমাদের আরো বড় বড় দুইজন আলোচক রয়েছেন উচ্চ শিক্ষিত মানুষ ডক্টর মুসলেহদ্দিন সাহেব রয়েছেন উচ্চ শিক্ষিত মানুষ আমাদের জনাব কাজী ইব্রাহিম সাহেব রয়েছেন যারা প্রতীক্ষমান রয়েছেন আপনাদের সামনে দিনে আলোচনা করার জন্য সহযোগিতা করুন আর বসে পড়ুন সকলকে সহযোগিতা করার অনুরোধ রেখে বৈঠক দান করার অনুরোধ রেখে আমার পক্ষ থেকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আজকের মতো এখানে শেষ করলাম শেষে আপনাদের সাথে আরও সাক্ষাতের দু একটি কথা হতে পারে এইটুকু আশা ব্যক্ত করে আল্লাহর দরবারে বলছি আল্লাহ তুমি আমাদের কবুল করো আমাদের প্রতিষ্ঠানকে তুমি কবুল করো আমার ভাই বোনেরা এখানে কষ্ট করে এসেছেন তাদের এই শ্রমকে তুমি কবুল করো তোমার দরবারে আন্তরিকে জোরালো দাবি রেখে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করলাম শুভনাকাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমান